Wow. Father, we thank you for your wonderful word. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. We thank you for your Holy Spirit. Und wir danken dir, Heiliger Geist. Who teaches us? Du lehrst uns. Who leads and guides us in und all Du bist truth. der, der uns führt und leitet in alle Wahrheit hinein. Jesus name. In den Namen Jesus. Amen. Amen. I want to give a message today. Ich möchte heute eine Botschaft bringen. About one of the benefits über einen der Nutzen of praying in other tongues. vom Beten in neuen Zungen. I, I taught on this in our last Bible school in, in Lithuania. Ich habe darüber gelehrt in unserer letzten Bibelschule in Litauen. And we went through several benefits, and there are several. Und wir haben uns mehrere äh, Nutzen angesehen von vom Beten in neuen Zungen und da gibt es auch wirklich mehrere. Aber da war jedenfalls eine solche Tiefe da in einem der Bereiche, in die wir reingegangen sind. And, um, probably more depth than what I've ever brought it out. Höchstwahrscheinlich in einer Tiefe, ähm, wie ich sie nie, zu, nie zuvor gehabt hatte. And I, Had that on my heart for today. Und ich hatte das auf meinem Herzen für heute. So I want you to open your Bible. Ich möchte also, dass ihr heute eure Bibel aufschlagt. To First Corinthians. Im ersten Korintherbrief. The second chapter. Kapitel 2. And I want to connect this. Und ich möchte das äh, in Verbindung bringen. With mystery. Mit dem Geheimnis. We, you know, today we sang und wisst ihr, heute haben wir ja gesungen about knowing who we are. darüber, dass wir wissen, wer wir sind. It's important und das ist wichtig, that you know who you are. es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist. I got born again when I was seven years old. Ich bin von neuem geboren worden im Alter von sieben Jahren. Aber ich habe eine lange Zeit Of my life. Aber ich habe viel Zeit meines Lebens verbracht. Uh, well, at least ten years. Wenigstens zehn Jahre waren das. Not really knowing. Wo ich nicht wirklich wusste. I knew the old, you know, we learned the Old Testament Bible stories and things like that. Also wo ich nicht wirklich wusste, wer ich bin. Also wir haben zwar das Alte Testament auch gründlich gelernt und all diese Geschichten und so weiter. And that's important. Und das ist natürlich auch wichtig. And you know, we teach the children here. Und wir lernen es den Kindern ja auch hier. And those things are important. Diese Dinge sind wichtig. But Aber to really know who you are, um wirklich zu wissen, wer du tatsächlich bist, you gotta get into the New Testament. dazu musst du ins Neue Testament reingehen. And you gotta get into the epistles. Und dazu musst du in die neutestamentlichen Briefe reingehen. And it's in the epistles, Denn es steckt in den Briefen, where you learn all this stuff, wo du all diese Dinge lernst. That you're the righteousness of God, that you're a son of God. Dass du zum Beispiel die Gerechtigkeit Gottes bist, wenn du ein Sohn Gottes that bist. You're in him, he's in you. Dass du in ihm bist und er in dir ist. The authority, und die Autorität, that you have in Christ. die du in Christus Jesus hast. And so the, those things are in what the Bible calls the mystery. Und diese Dinge sind beinhaltet in dem, was die Bibel selbst als das Geheimnis bezeichnet. And the mystery is all of this teaching. Und das Geheimnis ist all diese Lehre, that could not be taught in the Old Testament because no one could be born again in the Old Testament. Die im Alten Testament so noch gar nicht gelehrt werden konnte, weil zu dieser Zeit der Mensch noch nicht von neuem geboren werden konnte. They were saved. Sie waren zwar errettet, but they weren't born again. Aber sie waren noch nicht von neuem geboren. Until Jesus went to the cross, he died, he went to hell and raised from the dead. Nicht bis Jesus Christus selbst kam, um zu leben, dann am Kreuz zu sterben und aus den Toten wieder aufzuerstehen. And when the Old Testament believers died, they went to a place of protection, but they didn't go straight to heaven. Und als die neutestamentlichen Heiligen gestorben sind, ähm, sind sie ähm, in einen Art Schutzort gekommen und nicht direkt in den Himmel gegangen. That was called Abraham's bosom. Und dieser Ort war Abrahams Schoß genannt. But since the resurrection. 
Aber seit der Auferstehung, anstelle davon, dass wir nur schlicht Knechte wären, sind wir jetzt Söhne und Töchter Gottes. Gott ist unser wirklicher Vater und nicht nur irgendwie halt Gott. Seid ihr nicht froh darüber? So, these Mysteries, diese Geheimnisse also, they need to be revealed in us. Sie müssen in uns auch offenbart werden. And the more you know who you are, und je mehr du weißt, wer du bist, the greater authority you're going to walk in. Desto größer wird die Autorität sein, in der du unterwegs bist. You know, religion robs the, the joy, or weißt du, pushes it down. Religion raubt die Freude und Tritt, tritt all das nieder. But when you know who you are, Aber wenn du weißt, wer du bist, you got joy, you got peace. hast du Freude und Frieden. You know how to draw from all of that that's in you. Denn du weißt dann, wie du von all dem schöpfen kannst, was in dir ist. Du weißt, wer du bist und du wandelst in dem, wer du bist. So, in 1 Corinthians 2, Im 1. Korintherbrief, also Kapitel 2, ich möchte read Vers Six. Da möchte ich euch lesen. Well, let's just, let's just begin in the beginning. Um, also von Anfang an. And I'm going to let you read it in German for the sake of time up to verse 8. Aus Zeitgründen lesen wir jetzt nur auf Deutsch und zwar die Verse 1 bis 8. And everybody Erster, read it together with Martin. 1. Korintherbrief Kapitel 2 und lasst es uns alle zusammen laut lesen. Da steht, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Halleluja, that's the foundation. Das ist das Fundament. Halleluja. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Mhm. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, Halleluja. damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Amen. Amen. There's a difference. Da ist ein Unterschied. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Say Verborgene. Again. Say it again. Also wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Say it again. Wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. There's that word mystery. Und genau hier steckt dieses bestimmte Wort Geheimnis. All right, keep going. Die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorher bestimmt hat. Now, let me make a comment. Und lasst es mich kurz kommentieren. In Ephesians 3, Im Epheserbrief Kapitel 3 Paul tells us, sagt uns Paulus, that this mystery was hidden, dass dieses Geheimnis verborgen gehalten war, dass es in unserer Zeit, also dem Gemeindezeitalter, ähm, aufbewahrt war, dass es darin offenbart wird. All right, keep going die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Why? Und warum? Because it turned out better, not worse. Weil es hinterher besser geworden ist und nicht schlechter. Halleluja. Halleluja. Der Teufel hatte gleichzeitig seinen größten Tag des Sieges äh, genauso wie auch den entscheidenden Tag seiner Niederlage. All right, keep going. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. So he's talking about up until this time that Paul's writing. Also er redet von der Zeit bis hin zu dem Moment, wo Paulus das jetzt schreibt. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was in kein Menschenherz gekommen ist. This was all this revelation that was waiting, this New Testament revelation that was waiting. Das war all diese gesamte Offenbarung, die wartete, all diese neutestamentliche Offenbarung, die bis dahin gewartet hatte. All right, keep going. Uns aber 
hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Halleluja! Halleluja. That's a powerful verse. Das ist so ein kraftvoller Vers. But God has revealed them, revelation. Aber Gott hat es ihnen offenbart. Er hat wirklich Offenbarung geschenkt. Durch seinen Geist, denn der Heilige Geist ist der Lehrer und er ist es, der die Offenbarung schenkt. For the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Vers 11. Vers 11. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Halleluja. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern oh, den Geist, der powerful. aus Gott ist, so dass wir wissen können, Halleluja. was uns von Gott geschenkt ist. We have the Holy Spirit to show us those things. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns diese Dinge alle zeigt. What things? Welche Dinge denn? The things that are in the mystery. All das, was Teil des Geheimnisses ist. And those things that are in the mystery is what is found in Paul's letters. Und das, was Teil des Geheimnisses ist, ist das, was man in den Briefen des Paulus findet. John had some of it. James, Jude. Und Johannes hatte einiges davon. Jakobus hatte einiges davon. Judas hatte einiges davon. It was all this who you are in Christ revelation. Es war all das, was diese Offenbarung von dem, wer wir sind, in Christus Jesus. I mean, just alone, go into the book of Ephesians and underline all the places where it says in Him, by Him, through Him. Ich meine, du kannst einfach mal zum Beispiel nur in den Epheserbrief reinschauen und dir mal alles markieren, wo es irgendwie in einer Form darum geht, wer du bist in ihm, wer er ist in dir äh, und äh, wir und er in uns und so weiter. In Colossians, Paul writes about the mystery. He says, the mystery which is Christ in us, the hope of glory. Und im Kolosserbrief schreibt Paulus von dem Geheimnis, wo es dann heißt, ähm, der, ähm, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns, der Christus in uns. Da ist auch die Offenbarung der Entrückung enthalten. Und im, ähm, im Thessalonicher Brief schreibt Paulus davon, dass die Entrückung kommen wird, denn äh, dort wird diese ähm, vorherkommende ähm, Abreise erwähnt und da ist die Entrückung beschrieben. We are the sons and daughters here now. Wir sind jetzt hier die Söhne und Töchter Gottes. Und wenn wir zurück after Jesus has come to take us away and we come back with him, we come back as the bride. Und wenn wir zurückkommen, nachdem Jesus Christus uns mit sich mitgenommen hat, werden wir mit ihm zurückkehren als seine Braut. But we're the church. Aber wir sind die Gemeinde. We're the family of God in the earth. Wir sind auf Erden die Familie Gottes. He's in us. We're in him. Er ist in uns und wir sind in ihm. Now, Nun, hold your finger there, haltet mal euren Finger hier rein and I want you to go to 1 Corinthians 14, und blättert dann mal weiter ins Kapitel 14, 1. Korinther 14. And I want us to read a verse here. Und ich möchte, dass wir hier einen Vers lesen. In Vers 2, Vers 2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. For no man understandeth him. Denn niemand versteht es. How be it? Sondern in the spirit im Geist he speaks what? Was spricht er da? He speaks what? Was spricht er im Geist? He speaks what? Er redet was? Mystery, Geheimnis. Er redet Geheimnisse im Geist. Go back to 1 Corinthians 2. Geht zurück zu 1. Korinther 2. And let's look at this next verse. Und lasst uns den nächsten Vers anschauen. He's talking about the mysteries. He's talking about knowing the things that are freely given to us of God. Er redet hier von den Geheimnissen, von den Dingen, die uns von Gott aus freien Stücken geschenkt sind. 
Und der Heilige Geist, der gegeben wurde, um die Offenbarung davon zu geben. Jesus mentioned it in the parable of in Mark 4. Und Jesus hat das auch angesprochen in diesem Gleichnis aus Markus 4. And he said that those that are converted, they'll be able to understand the mystery. Hallelujah. Und er sagte, diejenigen, die bekehrt sind, werden die sein, die die Geheimnisse verstehen werden. Du wirst also von neuem geboren, bist vollkommen verwandelt worden und in Christus Jesus eine ganz neue Schöpfung geworden. Now look at verse, um, 12, 13. Schaut euch jetzt also damit Vers 13 an. Which things also we speak not in words which man's wisdom teacheth, und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, but which the Holy Ghost teaches. sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Everybody say the Holy Ghost. Sag mal alle zusammen, der Heilige Geist, He's my teacher. er ist mein Lehrer, He shows me revelation. er zeigt mir Offenbarung, He shows me who I am. er zeigt mir, wer ich wirklich bin. You are all dancing, shouting, praising God. Hallelujah. Why? <lacht> Ihr solltet alle tanzen, loben, springen und jubeln. You were identifying something got a hold of you and you started seeing who you are. Warum denn? Weil du angefangen hast, wirkliche Identifikation zu erkennen und zu wissen, wer du tatsächlich bist. Since you become a Christian. Seitdem du ein Christ wurdest. I mean, I, I thought about it. Ich meine, ich habe mal drüber nachgedacht. You know, we got a two new believers here today. Wir haben heute hier zwei neue Glaubende. We got Stefan. Wir haben Stefan hier. And before church he was walking through the Kirschbach carrying his Bible. My goodness. <lacht> Und bevor der Gottesdienst überhaupt anfing, ist er mit seiner Bibel in der Hand übers Kerwa Gelände gelaufen. With boldness. Mit so einer Kühnheit. Then I look back there at Melanie. Look at her shirt today, man. Praise the Lord. Thank you Jesus. Her shirt's all full. I told her to make you a preacher. She's, Und, she's not called to the pulpit. She's out there representing Jesus. My. She, she never would have done that six, I'm six months ago. No chance. Halleluja. Schaut euch hier hinten Melanie an. Schaut euch ihr, ihr Shirt an, was sie heute anhat, wo wirklich Lobpreis Gottes drauf ist, wo Jesus hochgehoben wird. Ähm, mit so einer Kühnheit auch. Vielleicht ist sie nicht dazu berufen, am Pult zu stehen, aber sie repräsentiert da draußen in Freiheit und Kühnheit wirklich Jesus Christus. Halleluja. Das hätte sie vor einem halben Jahr noch nicht so gemacht wahrscheinlich. Und was die Kraft Gottes wirklich anstellt im Leben von Menschen und wie Menschen wirklich verwandelt werden. Und du wirst stronger und stronger, als du weißt, wer du in Christ bist. Ich spreche über äußerlich. Und je mehr du weißt, wer du in Christus bist, wirst du dich auch immer mehr äußerlich verwandeln und wirst stärker und stärker und immer stärker im Herrn. Now look at this verse. Nun schau dich jetzt diesen Vers an. It says, da heißt es, which the Holy Ghost teaches, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, comparing spiritual things with spiritual. indem wir Geistliches Geistliches erklären. The Greek says this oh this is so powerful. Und im griechischen wird es so ausgedrückt. And it comes out this way in the amplified Bible. Und in der erweiterten Übersetzung kommt das auch so rüber. Combining. In dem Verbindungen geschaffen werden and interpreting. Und Interpretierungen spiritual language von geistlichen Sprachen with spiritual truth. Mit geistlichen Wahrheiten. When you're talking in tongues. Wenn du in Zungen sprichst, Yes, we pray for different needs and different situations. Ja, wir beten für verschiedene Situationen und Bedürfnisse. But in the spirit you're connected with that mystery realm. Aber im Geist bist du verbunden mit diesem Geheimnisbereich. The same realm that all this revelation comes from. Dem selben Bereich, wo diese gesamte Offenbarung herstammt. Paul said I pray in tongues more than you all. Und Paulus sagte, ich bete in neuen Sprachen mehr als ihr alle zusammen. He also knew the Old Testament very well. Er wusste auch ganz gut, was das Alte Testament sagte. And Jesus came along and taught him personally and he wrote all of that out in his epistles. Und Jesus kam persönlich zu ihm und hat ihm all das gelehrt und so hat er das in seinen Briefen dann auch schriftlich niedergelegt. So you put the truth that you can read together with praying in tongues, you got powerful revelation. Um, wenn du also diese 
diese Schriftwahrheiten nimmst und das mit, äh, äh, und das mit ähm, Beten kombinierst, dann kommt ganz richtig starke Offenbarung hervor. That's one of the benefits. Und das ist einer der Nutzen davon. And there's a lot more. Und da ist noch sehr viel mehr. And so I encourage you, Und so ermutige ich euch, pray in the spirit, betet im Geist and meditate the word. und meditiert über dem Wort. Don't sit there and do ums and That's, that's the devil. Sie setzt sich nicht hin und, und äh, the devil. wiederhole irgendwelche Mantras, denn das ist vom Teufel. Yoga-Zeugs ist nichts als eine Fälschung. When you meditate, you meditate this word. Denn wenn du meditieren willst, dann musst du über dem Wort nachsinnen. Meditate this word. Das ist wahre Medi Meditation, über Gottes Wort nachsinnen. And as you're meditating, und so wie du das Wort meditierst, pray in tongues. I do it many times. bete dabei in Zungen und das tue ich auch. Sit ich sitze dort, liest das Wort und bete gleichzeitig in Zungen. Oder in tongues, Lord, what are you saying? What are you saying? Bete in Zungen und schau dir die Schriften an, sprich sie aus und frag gleichzeitig den Herrn, was willst du mir damit sagen? I heard Kenneth ich habe gehört, wie Kenneth Hagin folgendes Mal sagte. Er sagte, ich habe mehr Offenbarung empfangen in Gottes Wort. Und ähm, er redet nicht davon, einfach nur Schriftstellen auswendig zu lernen. Sondern äh, ich meine jetzt hier, wenn Gottes Wort wirklich in dir lebendig wird. Du hast es empfangen und dir ist es auch aufgegangen und wie ein Blitz ist dir klar geworden, das, was du gesprochen hast, ist wirklich aus dieser Herzensoffenbarung entstanden. Und er sagte, und er sagte, I got more revelation ich habe mehr Offenbarung empfangen in, one year in einem Jahr from the word of God, aus Gottes Wort her, after I was baptized with the Holy Spirit, nachdem ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte and started speaking in tongues, und angefangen hatte, in Zungen zu reden, then 14 years before I got saved. als 14 Jahre von der Zeit an, wo ich errettet war. Is that powerful? Ist das nicht stark? So I tell you what, also ich sage euch was, wir sollten weit Advanced. Wir sollten wirklich weit vorgeschritten sein. And knowing and, and who we are in Christ. Äh, in dem Wissen, wer wir wirklich in Christus sind. Just someone that's born again. Im Vergleich zu jemand, der einfach nur irgendwie halt von neuem geboren ist. So I tell you, Church, ich sage euch Gemeinde. Keep praying in tongues. Betet weiter in neuen Zungen. And keep reading that word. Keep hearing that word. Lest weiter dieses Wort. Hört euch weiter dieses Wort and an. Remember, the center is the epistles, and then go back and you see the manifestation of it in the life of Jesus. Und erinnert euch daran, das Zentrum von diesem Geheimnis, von dieser Offenbarung, ist in den neutestamentlichen Briefen zu sehen. Und dann gehst du weiter zurück und siehst die Manifestation von all dem im Leben von Jesus and you see the types and shadows. und du siehst dann später im Alten Testament die Typen und Schattenbilder darauf hin. Amen. Halleluja, Amen. Have you learned something today? Habt ihr heute was gelernt? Powerful, isn't it? Kraftvoll, oder? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. And keep that joy flowing. Und halte also diesen Freudenstrom am Laufen. Yes, Lord. Ja, ja. Father, we thank you for your wonderful word today. Vater, wir danken dir für dein wundervolles Wort for heute. Great joy in your house today. Und für große Freude heute in deinem Haus. And Lord, as we go from this place, und Herr, so wie wir von diesem Ort weggehen, use us in a mighty way. gebrauche uns auf mächtige Art und Weise. This day, this week. Heute und diese Woche. Halleluja. Halleluja. If anybody needs healing in their body, stand up. I'm going to pray for you right now. Wenn jemand körperlich Heilung braucht, dann steh doch auf und dann beten wir da rein. Thank you, Lord. Danke, Herr. Halleluja. Thank you, Lord. All right, super. Danke, Herr. We're a healthy church. Yes, Helen? Eine gesunde Gemeinde, Halleluja. What? Yeah, come. Cheyenne, come up here. <lacht> Cheyenne, komm doch mal auch her. You're gonna pass your healing along. <lacht> du gibst deine Heilung einfach weiter. I mean, think about it. People pass sickness along. Let's pass healing along. <lacht> ich meine, denk mal drüber nach. Auf der einen Seite sind Menschen, die Krankheit weiterreichen, und so ist es jetzt, dass Heilung weitergereicht wird. Which ear is it? Oh yeah, I know what you're talking about. I understand. Okay. 
All right, Cheyenne, put your hand right there. Okay, Cheyenne, deine Hand leg mal bitte da drauf. Thank you, Lord. Halleluja. Danke, Herr. And she's baptized in the Holy Ghost too, so. Sie ist auch getauft im Heiligen Geist. Thank you, Lord. Danke, Herr. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. We pray for this ear. Beten wir für dieses Ohr. And we curse this swelling right now underneath this skin. Und wir verfluchen jetzt diese Schwellung unter dieser Haut. And we command you to leave now. Und wir befehlen dir, verschwinde jetzt. We command you to dry up from the roots. Wir befehlen dir, trockne ab von den Wurzeln. We command an. this ear to be 100% healed. Und wir befehlen, dieses Ohr ist hundertprozentig geheilt. And we release the anointing. Und wir setzen die Salbung frei. Right now. Jetzt be healed. Sei geheilt. Be healed. Sei geheilt. Be healed. Sei geheilt. Be healed. Sei geheilt. No more complications. Keine Komplikationen mehr. With this ear. Mit diesem Ohr. And no more swelling. Und keine Schwellung mehr. Jesus name. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Whoa. <laughs>